இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை முறைப்படி ஏற்றது இந்தியா உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தொடர்ந்து வளர்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதா தேசிய விளையாட்டு விருதுகளை சிறந்த விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு முதலீடு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ள நாடு இந்தியா தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு உலக நாடுகளுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் அழைப்பு குஜராத் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்றுடன் ஓய்ந்தது அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரம் சிறந்த திரைப்படங்களை எடுக்கும் சூழலை உருவாக்குவதே அரசின் குறிக்கோள் ஐம்பத்தி மூன்றாவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட நிறைவு விழாவில் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உறுதி மற்றும் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் செயல்பட தொடங்கியுள்ளதாக இஸ்ரோ அறிவிப்பு செயற்கைக்கோள் அனுப்பி வைத்த புகைப்படங்கள் வெளியீடு பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய மற்றும் வேகமாக முன்னேறும் நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா முறைப்படி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அமெரிக்கா ரஷ்யா இங்கிலாந்து ஜப்பான் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பத்தொன்பது நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடம்பெற்றுள்ள ஜி இருபது அமைப்பிற்கு அடுத்த ஓராண்டு காலத்திற்கு இந்தியா தலைமை வகிக்க உள்ளது ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே நோக்கம் என்ற கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு ஜி இருபது அமைப்பிற்கு இந்தியா தலைமை வகிக்கிறது இதற்கான லட்சினை மற்றும் இணையதளத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா முறைப்படி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமைத்துவம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒன்றே என்னும் உணர்வை மேம்படுத்த உதவும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பருவநிலை மாற்றம் பயங்கரவாதம் பெருந்தொற்று என்னும் மிகப்பெரிய சவால்களுக்கு உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் எனும் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்துக்கான கருப்பொருள் மூலம் எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவோம் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் ஜி இருபது கருப்பொருள் அனைவரையும் உட்படுத்தியதாக லட்சியம் மிக்கதாக செயல்பாடுகள் சார்ந்ததாக உறுதியானதாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மனித நேயத்தை மையமாக கொண்ட உலகம் புதிய முன்னுதாரணத்தை வடிவமைக்க நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஜி இருபது தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் நிகழ்ச்சிகளில் மக்களின் பங்கேற்பு உறுதி செய்யப்படுவதில் தீவிர கவனம் செலுத்தப்படும் என வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தம் பக்ஷி இந்தியாவின் வரலாற்றில் மிக குறிப்பிடத்தக்க நாளாக ஜி இருபது தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள நாள் அமைந்துள்ளதாக கூறினார் இந்த ஆண்டு முழுவதும் மக்களின் பங்களிப்பிற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும் என்று கூறிய அரிந்தம் பக்ஷி சிறப்பு ஜி இருபது அமர்வுகளில் இளைஞர்களையும் பள்ளி மாணவர்களையும் ஈடுபடுத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தார் ஜி நாடுகள் அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ளதை கொண்டாடும் வகையில் நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் பாரம்பரிய நினைவு சின்னங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஒளிரவிடப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் வேலூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற வேலூர் கோட்டை ஜி இருபது லட்சினையுடன் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் இதேபோல் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான மாமல்லபுரத்தில் உள்ள வெண்ணை உருண்டை பாறை லேசர் விளக்கு வெளிச்சத்தில் மிளிரவிடப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் அவற்றை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் உட்பட நூற்று இடங்களில் ஒருவார காலத்திற்கு மின்னொலியில் ஜொலிக்க உள்ளன ஜி இருபது மாநாடு அடுத்த ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்பது மற்றும் பத்து ஆகிய தேதிகளில் புதுதில்லியில் நடைபெறுகிறது நாடு முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் முப்பத்தி இரண்டு வெவ்வேறு துறைகள் தொடர்பாக மொத்தம் இருநூறு கூட்டங்களை இந்தியாவில் நடத்த ஜி இருபது அமைப்பு நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன உலக மக்கள் தொகையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கொண்ட நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ள இந்த அமைப்பு சர்வதேச பொருளாதார ஒத்துழைப்பிற்கான முதன்மை மன்றமாக விளங்குகிறது ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பு இந்தியாவிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்களுடன் தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது பகுதியில் உரையாற்றிய பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார் தெலுங்கானா நெசவாளர் ஹரிபிரசாத் என்பவர் ஜி இருபது மாநாட்டிற்கான லட்சினையை கைகளால் செய்து தமக்கு அனுப்பியிருந்ததை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் ஒரே எதிர்காலம் என்பதே நமது இலக்கு என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி இருபது மாநாடு தொடர்பாக மாணவ மாணவியரிடையே விவாதங்கள் மற்றும் போட்டிகளை நடத்த முன்வருமாறு கல்வியாளர்களை கேட்டுக் கொண்டார் உற்பத்தி துறையில் தொடர்ந்து இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் 
நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் மொபைல் போன் ஏற்றுமதி ஆண்டிற்கு இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் மொபைல் போன் ஏற்றுமதி ஏழு மாதங்களுக்குள் ஐந்து பில்லியன் டாலர் மதிப்பை தாண்டியுள்ளதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இந்தியா அடைந்த இரண்டு புள்ளி இரண்டு பில்லியன் டாலரை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவிற்கு பதிலளித்துள்ள பிரதமர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்குள் அறுபது பில்லியன் டாலர் செல்போன்களை ஏற்றுமதி செய்ய இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது எல்லை பாதுகாப்பு படையான பி எஸ் எஃப் தோற்றுவிக்கப்பட்ட தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் வாழ்த்து செய்தியில் பி எஸ் எஃப் படை வீரர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் இந்த நாளில் தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவை பாதுகாப்பதிலும் நாட்டிற்கு சேவையாற்றுவதிலும் மிக சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வரும் பி எஸ் எஃப் படையினரின் சாதனைகளை இந்த நாளில் நினைவு கூறுவதாக பிரதமர் அதில் பதிவிட்டுள்ளார் இயற்கை பேரிடர்கள் போன்ற சவாலான தருணங்களில் பி எஸ் எஃப் படையினரின் புனிதமான பணிகள் பாராட்டத்தக்கவை என்றும் பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு தேசிய விளையாட்டு விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் சர்வதேச போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் இந்திய வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் கேல் ரத்னா மற்றும் அர்ஜுனா விருதுகளும் சிறந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு துரோணாச்சாரியா விருதுகளும் வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான தியான்சந்த் விருதும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டிற்கான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட குடியரசுத் தலைவர் இருபத்தி ஐந்து வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு அர்ஜுனா விருதுகளை வழங்கினார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செஸ் வீரர் பிரக்யானந்தா துப்பாக்கிச்சுடும் வீராங்கனை இளவேனின் வாலறிவன் மாற்றுத்திறனாளி வீராங்கனை ஜெர்லின் அனிகா ஆகியோருக்கு அர்ஜுனா விருதுகள் வழங்கப்பட்டன டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்கமலுக்கு மேஜர் தியான்சந்த் கேல் ரத்னா விருது அளிக்கப்பட்டது பங்களாதேஷ் மாலத்தீவுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் லாட்வியா ஜப்பான் ஆகிய ஐந்து நாடுகளின் தூதர்கள் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து தங்களது நியமன பத்திரங்களை வழங்கினர் பங்களாதேஷ் நாட்டின் தூதர் முகமது முஸ்தாபிசூர் ரஹ்மான் மாலத்தீவுகள் நாட்டின் தூதர் இப்ராஹிம் ஷாஹிப் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தூதர் அப்துல் நாசர் ஜமால் ஹுசேன் முகமது அல் சாலி லாட்வியா நாட்டின் தூதர் ஜூரிஸ் போன் மற்றும் ஜப்பான் தூதர் சுசுகி ஹிரோஷி ஆகியோர் தங்களது நியமன பத்திரங்களை குடியரசுத் தலைவரிடம் வழங்கினர் நாட்டின் வளமான மற்றும் வேறுபட்ட கைவினை பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதற்கு தங்களது பங்களிப்பை வழங்கும் சிறந்த கைவினை கலைஞர்களுக்கான விருதுகளை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வழங்கினார் புதுதில்லியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் விருதுகளை குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் வழங்கினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு என மூன்று ஆண்டுகளுக்கான விருதுகள் ஒரே நாளில் வழங்கப்பட்டன விருதுகளை வழங்கி பேசிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் இந்திய கைவினைப் பொருட்கள் உலகில் அதிகம் விரும்பப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் உலகில் முதலீடு மற்றும் வாய்ப்புகள் அடிப்படையில் விரும்பப்படும் நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக கூறிய அவர் முதலீடு செய்ய முன்வருமாறு உலக நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் இந்தியாவின் எழுச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று கூறிய அவர் ஜி இருபது தலைவர் பதவியை இந்தியா ஏற்பது பெருமைக்குரியது என்றார் இந்தியா பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையே பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் தலைமையில் நான்காவது ஆண்டு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது பிரான்ஸ் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் செபாஸ்டியன் லொக்கோர்னு இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தில்லியில் நடைபெற்ற இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான நான்காவது பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் செபாஸ்டியனும் தலைமை வகித்தனர் இதில் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு தீவிரவாத ஒழிப்பு இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் கடல்சார் பாதுகாப்பு இந்தியாவின் தற்சார்பு இந்தியா கொள்கையின் அடிப்படையில் தொழில்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு ஆகிய விவகாரங்கள் குறித்த இருதரப்பினரும் விவாதித்தனர் ஓய்வு பெறும் ராணுவ வீரர்களுக்கு தனியார் துறையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டுமென்று தொழிலதிபர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆயுதப்படைகளின் கொடிநாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பு சவால்களை தீரத்துடன் எதிர்கொண்டு வந்துள்ளார்கள் என்று கூறினார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ராணுவத்திலிருந்து மிக இளம் வயதில் அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஓய்வு பெறுவதாக சுட்டிக்காட்டினார் 
எனவே ஓய்வு பெறும் ராணுவ வீரர்களுக்கு தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆயுதப்படை கொடிநாள் நிதிக்கு தாராளமாக உதவுமாறு பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டார் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களை வழங்குவதில் தூர்தர்ஷனும் அகில இந்திய வானொலியும் திறம்பட செயலாற்றி வருவதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் தொடங்கிய ஆசிய பசிபிக் ஒலிபரப்பு அமைப்பு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர் தூர்தர்ஷனும் அகில இந்திய வானொலியும் மக்களின் நம்பிக்கைக்குரிய செய்திகளை ஒலிபரப்பி வருவதாக தெரிவித்தார் பொதுமக்கள் அரசின் தகவல்களை முறையாக பெறுவதற்கும் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கும் தூர்தர்ஷனும் அகில இந்திய வானொலியும் சேவை புரிந்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று காலத்தில் போலியான தகவல்களுக்கு சவாலாக இந்த இரு நிறுவனங்களும் செயல்பட்டதாக அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பாராட்டு தெரிவித்தார் எந்தவொரு தகவலையும் சரிபார்த்து உறுதி செய்த பின்னரே மக்களுக்கு செய்திகளும் நிகழ்ச்சிகளும் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரசார் பாரதியின் தலைமை செயல் அதிகாரி கவுரவ் திவேதி பேரிடர் காலங்களில் நம்பகத்தன்மையுடன் திகழும் ஊடகங்கள் என்ற தலைப்பில் இந்த ஆண்டு கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தூர்தர்ஷன் செய்தி முதன்மை தலைமை இயக்குநர் மயங் அகர்வால் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் குஜராத் சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தலில் சுமார் அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி அன்று எண்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்ட தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிந்தது மாலை ஐந்து மணியுடன் முடிவடைந்த வாக்குப்பதிவில் அறுபத்தி ஒரு சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட தேர்தல் வரும் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் பிரச்சாரம் முடிவடைந்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலோல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டங்களில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் கல்வி சுகாதாரம் விளையாட்டு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறைகளில் மாநில அரசு நிலையான வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டிருப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இதேபோல் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சிகளின் தலைவர்களும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் அதிக அளவில் வாக்களிப்பார்கள் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஏ என்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் இமாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பணிகள் மூலமாக அங்கு இதுவரை இல்லாத வகையில் எழுபத்தி வாக்குகள் பதிவானதாக தெரிவித்தார் இதேபோல குஜராத்திலும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் வெளிப்படையான முறையில் தேர்தலை நடத்த கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் கூறியுள்ள அவர் அதிக அளவில் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் காசி தமிழ் சங்கமத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் கிடைத்ததில் தாம் மகிழ்ச்சி அடைவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையிலான பன்னெடுங்கால கலாச்சார தொடர்பை மீட்டெடுக்கும் காசி தமிழ் சங்கமம் ஒரு மாத காலம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பங்கேற்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பிரபத்தியன் என்பவர் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற நம் நாட்டின் ஆன்மாவை நிலைநிறுத்தவும் காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையே பழமையான தொடர்புகளை மீண்டும் நிலைநாட்டவும் மத்திய அரசின் முன்முயற்சியான காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது முற்றிலும் ஒரு அற்புதமான அனுபவம் என குறிப்பிட்டு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இதனை ரீட்வீட் செய்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி காசி தமிழ் சங்கமத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என கூறியுள்ளார் இதனிடையே காசி தமிழ் சங்கமத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன வாரணாசியில் நடைபெறும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது தமக்கு மறக்க இயலாத அனுபவமாக இருந்ததாக தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுவை துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியிருக்கிறார் சென்னையில் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்த சிறப்பு நேர்முகத்தில் காசிக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள நீண்டகால தொடர்பு செழுமையாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக ஐந்தாவது தொகுப்பு தமிழ் பிரதிநிதிகள் வாரணாசி சென்றனர் அவர்களுக்கு வாரணாசி கண்டோன்மெண்ட் ரயில் நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த குழுவில் புதுச்சேரி மற்றும் இதர பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இடம்பெற்றிருந்தனர் பாபா விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை அடைந்தபோது அவர்களுக்கு அன்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் காசி தமிழ் சங்கம நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டது குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் காசியில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் ஆகியவற்றை பெருமிதத்தோடு டுவிட்டரில் பதிவிட்டனர் கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தாங்கள் தங்கியிருந்த விடுதிகளுக்கு வந்து பார்வையிட்டது பற்றி கூறியுள்ள மாண
இதற்கு பதில் அளித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மாணவர்கள் தங்களது அனுபவங்களை நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் உலகில் எங்கு இருந்தாலும் இந்தியர் என்ற பெருமையை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது என நடிகையும் பிஜேபி நிர்வாகியுமான குஷ்பு சுந்தர் கூறியிருக்கிறார் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் பங்கேற்ற விழாவில் கலந்து கொண்ட பின்னர் அளித்த பேட்டியில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற பிரதமரின் தாரக மந்திரத்தை பறைசாற்றுவதாக காசி தமிழ் சங்கமம் உள்ளது என்று அவர் கூறினார் தமிழ்மொழிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பிரதமர் எப்போதும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக குஷ்பு குறிப்பிட்டார் கடந்த சனிக்கிழமை விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட புவி கண்காணிப்பிற்கான செயற்கைக்கோள் புவியை படம் பிடித்து அனுப்ப தொடங்கியுள்ளதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பிஎஸ்எல்வி சி ஐம்பத்தி நான்கு ராக்கெட் மூலமாக புவி கண்காணிப்பிற்கான இஓஎஸ் பூஜ்ஜியம் ஆறு செயற்கைக்கோள் மற்றும் எட்டு சிறு செயற்கைக்கோள்களை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் கடந்த சனிக்கிழமை விண்ணில் செலுத்தியது இந்நிலையில் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் செயல்பட தொடங்கியிருப்பதாகவும் இமயமலை பகுதி குஜராத்தின் கட்ச் பகுதி உள்ளிட்டவற்றை படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளதாகவும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தேசிய தொலைத்தொடர் மையத்திற்கு இந்த புகைப்படங்கள் வந்து சேர்ந்ததாகவும் இதனை இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் காணொலி மூலம் வெளியிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை ஜெர்மன் தூதர் மெக்கேலா குச்லர் சந்தித்தார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது அப்போது பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர் இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என்று ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துவதற்கான நிரந்தர நடைபாதை திறக்கப்பட்டதன் மூலம் பலரது கனவு நனைவாகி இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சிங்கார சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலையிலிருந்து கடல் நீர் பரப்புக்கு செல்லும் வரை நிரந்தர நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இருபத்தி இரண்டு மீட்டர் நீளம் ஐந்து மீட்டர் அகலத்தில் சாய்தள வசதியுடன் மரப்பலகைகள் கொண்டு இந்த பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை அமைச்சர்கள் கே என் நேரு மா சுப்பிரமணியன் சேகர்பாபு மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துவதற்கான நிரந்தர நடைபாதை திறக்கப்பட்டதன் மூலம் பலரது கனவு நனவாகி இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் எரையூர் சிப்காட் பூங்காவை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பீனிக்ஸ் கோத்தாரி காலனி பூங்காவுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் திருச்சி பாப்பாக்குறிச்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் வானவில் மன்றம் என்ற திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் கோத்தாரி பீனிக்ஸ் அக்கார்ட் நிறுவனத்துடன் ஆயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன முதலமைச்சர் முன்னிலையில் தமிழ்நாடு வழிகாட்டி நிறுவனத்தோடு பத்துக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இரண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் பனிரெண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி வந்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர் நெடுந்தீவுக்கும் காரைநகர் பகுதிக்கும் இடையே மீன் பிடித்ததாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு அவர்களின் ஐந்து படகுகளையும் இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்தனர் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி மூன்று பேரை விடுவிக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஐந்து மீன்பிடி படகுகளுடன் தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தூதரகம் மூலம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட அனைத்து தமிழக மீனவர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மீனவர்களின் படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்க உதவ வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இதனிடையே இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை விடுவிக்க பிஜேபி தீவிர முயற்சி எடுத்து வருவதாக அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இதுகுறித்து உடனடியாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோரிடம் விவரங்களை தெரிவித்து மீனவர்களையும் படகுகளையும் விரைந்து மீட்டு தர தமிழக பிஜேபி கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் அவர்களது படகுகளை விடுவித்து தாயகம் அழைத்து வர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ள அண்ணாமலை மீனவர் சமுதாய மக்களுக்கு தமிழக பிஜேபி என்றும் அரணாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்
அரியலூர் மாவட்டத்தில் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதைப்படிவ பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் புதைப்படிவ பூங்கா சிமெண்ட் காரிடார் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் இந்தியாவிலேயே அதிக தொழிற்சாலைகளை கொண்ட மாநிலமாக முதலிடத்தில் தமிழகம் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் இரண்டாயிரத்து முப்பதுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக தமிழ்நாட்டை உயர்த்தும் நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றார்
இந்திய கடற்படை தினத்தையொட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நிகழ்ந்த போரில் டிசம்பர் நான்காம் தேதி பாகிஸ்தானின் கராச்சி துறைமுகத்திற்குள் இந்திய கடற்படையினர் நுழைந்து அங்கிருந்த போர்க்கப்பல்களை தாக்கி அழித்தனர் இதையொட்டி ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் நான்காம் தேதி இந்திய கடற்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு கடற்படை தினத்தை ஒட்டி ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொள்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை காலை பத்து மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை பார்வையிட அனுமதிக்கப்படுகிறது இதேபோல குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் உள்ள அருங்காட்சியக வளாகத்தை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரை பார்வையிடலாம் இதற்கான முன்பதிவை ஆன்லைன் மூலம் மேற்கொள்ளலாம் என்று குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை அறிவித்துள்ளது விமானம் மூலம் தாய்லாந்திலிருந்து சென்னைக்கு கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட நான்கு அரிய வகை குரங்கு குட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அந்த அரிய வகை குரங்கு குட்டிகள் தென்னமெரிக்காவின் அமேசான் படுகையில் உள்ள மழைக்காடுகளை பூர்வீகமாக கொண்டது என்று தெரிய வந்துள்ளது புதுச்சேரியில் உள்ள ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவில் யானை லட்சுமி நடைப்பயிற்சியின் போது திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்து உயிரிழந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஐந்து வயதில் மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு லட்சுமி யானை வழங்கப்பட்டது தனது பணியை சிறப்பாக செய்து வந்த லட்சுமி புதுச்சேரி மக்களிடம் அன்பாக பழகி வந்தது இந்நிலையில் லட்சுமி யானை இறந்தது பொதுமக்களை மிகவும் சோகத்தில் ஆழ்த்துகிறது மணக்குள விநாயகர் ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த லட்சுமி உடலுக்கு பக்தர்கள் இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய பின் புதுச்சேரி காலத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்திற்கு ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு யானையின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது சென்னை ஐஐடி மாணவர்கள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய வகை மின்சார பந்தய காரை உருவாக்கியுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் ஃபார்முலா ஒன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பந்தய கார் போட்டிகள் நடைபெறுவதை நாம் அறிவோம் குறிப்பாக இந்த போட்டி கார்களின் செயல்திறனை கூட்டும் வகையில் பந்தய வீரர்கள் தங்களது கார்களை நவீனப்படுத்தி வருகின்றனர் இதன்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் கார்களின் செயல்திறன் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் மெட்ராஸ் ஐஐடி மாணவர்கள் ஃபார்முலா ரேசிங் மின்சார கார் ஆர் இருபத்தி மூன்று என்ற மாடலை உருவாக்கியுள்ளனர் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியர்கள் உதவியோடு நாற்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் கொண்ட ராப்தார் என்ற குழு இந்த நவீன லித்தியம் அயன் பேட்டரியால் இயங்கும் மின்சார பந்தய காரை வடிவமைத்துள்ளது நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இந்தியாவிலேயே முழுமையாக இந்த கார் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கார் தொடக்க நேரத்தில் நான்கு வினாடிகளில் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது என்றும் அதிகபட்சமாக நூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்க முடியும் என்றும் மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவை முன்னிலைப்படுத்தவும் ஃபார்முலா பந்தய கார்களில் உலகில் நிலைநிறுத்தவும் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது மின்சார வாகனங்கள் தீப்பற்றாத தன்மையுடன் வடிவமைத்துள்ளதாக மாணவர்கள் கூறுகின்றனர் எரிசக்தி துறையில் பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்பங்களில் புதிய முயற்சிகளை சென்னை ஐஐடி மேற்கொண்டு வருவதாக ஐஐடி மெட்ராஸ் இயக்குனர் வி காமகோட்டி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் முதல் பெண் தலைவராக முன்னாள் தடகள வீராங்கனை பி டி உஷா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் தேர்தல் வரும் பத்தாம் தேதி நடைபெறுகிறது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில் தலைவர் பதவிக்கு பி டி உஷா மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார் எனவே வேறு யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாததால் பி டி உஷா போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க வரலாற்றில் முதல் பெண் தலைவராகவும் சர்வதேச பதக்கம் பெற்ற முதல் நபர் என்ற பெருமையையும் பி டி உஷா பெற்றுள்ளார் ஐம்பத்தி எட்டு வயதான பி டி உஷா பல்வேறு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளார் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்